，白小姐，这是什么意思？好久不见，还转了性？我替阿玉给，他让你给我钱。听闻近日北方军动荡，金少帅的军费是不是紧张？这话什么意思？军阀千金为了军费勾搭有钱人，也不是不可以。你胡说八道什么？好好的千金不做，非要以丢失之名跑到商贾之家做小情人，谁告诉你的？这还用问吗？我可是阿玉的未婚妻呢。沈玉。哦，对了，他还让我特意感谢你，多亏了你和他假扮情侣。他才能顺利查出假账来。他连这件事情都告诉你了。你若缺钱，我可以给你，只有一点：离开阿玉。白小姐，实话告诉你吧。我们金家要是缺钱，直接踏平你们白家就行了。走，你。喂，叔叔。我知道了，金小姐吗？大宝，我好像要下岗了。嗯、啊？气死我了！大小姐，您别生气了，怎么能不生气？他是不是真以为我没钱啊？去一个白家有什么了不起的？喂，气死我了！大小姐是沈少爷，挂了挂了，这辈子都不想接他电话。怎么了，金小姐？啊，贤之哥，你是来找我哥的吧？他在二楼呢。啊，不是，我是过来找你的。淮海路那边。新开了家餐厅，非常不错，要不要一起去尝尝？现在吗？我预定的是今晚，不过我下午商会那边还有个董事会要开，要不我开完会再过来接你？商会，那个董事会沈玉也会去吧？啊，他应该也在。好啊，哥，我这也刚逛完回来，今天没别的事了，我先陪你去开会，开完会咱们去吃饭。好，走。嗯，走。请。金小姐，你之前有去过淮海路那边吗？我一般很少出门，所以也没去过很多地方。哦，那正好，待会儿。嗯、叔叔。你怎么跟他在一起啊？跟你有什么关系啊？那你呢？你今天过来干嘛？商会听说沈家有重大变故，特意让我过来参与。怎么，沈公子不欢迎？我不管你来不来，以后你离叔叔远点。是你该离我们远点吧？我想。沈公子不能跟我们在这耗时间，毕竟董事会里边可有一群人在等你。贤之哥，那我先在这儿四处转转，等你结束之后，咱们一起去吃晚餐吧。好。哎，叔叔，沈公子，走吧。哟，陆会长，张董事，好久不见。<笑>啊，诸位，诸位，诸位，诸位，啊，这位
是现任恒源商会的会长，大家欢迎啊！<笑>来，这边请，这边请。按这个方法，等我们之前亏空的账全都推到老二身上去。一十二年，夫人真是高人呐、啊！嗨，我是什么高人？啊？难道有高人指点？你别问那么多，赶紧去办。哎，张董事，听说贵商行新成立了维权中心。啊，不过也因此亏损严重，可有此事？啊，确实有此事，尤其是出现了这件事情以后啊，我们确实答应顾客赔偿三倍。呃，当然，这出不进确实是受不了，这也是今天开会的目的。啊，我这里有一份报表，显示这个季度业绩。直线下降，任总，你有什么好方法吗？一个季度的报表，说明不了什么问题。这是一个长期的计划，我们可以。笑话，长期，长期赔钱吗？您这是在翻旧账了。当时商行出事的时候，我怎么没见你出来解决问题？现在倒出来教训。商行出问题，挽回声誉本来就是第一要务，这是大家都心知肚明的东西。这不是唯一的解决办法吧？你看，格局打开了，只要和客户保持良好的关系，只有保持长久的信任，才能增加客户粘性。多说无益。这种人不能让他留在商行继续担任总经理，那就是没得谈了。任总，这是什么呀？订单。我也来了。订单？你以为你谈几个订单就能保住你的位置？这是之前商行投诉无门的金主，现在是咱们商行自己的人了。这么大的订单，赶上咱们之前一年的量了。大家看也看了，是去是留，大家表个态吧。快一点！我赶时间，不好意思。麻烦各位举手表决，三。二，一，承蒙大家厚爱，今天晚上有事，告辞。沈总，呃，沈总。能顺利解决就好，好好干，年报会有好成绩的。商会对于你们给予厚望。你放心，百年来有备而来。调整后期系统性，产量到底行不行？不是说好把我们拿回，总经理没辙。那我先告辞。这里环境还不错，你喜欢最重要。这个，这本小册子送给你，这里面是关于营销的一些心得，你将就着看看吧。有美人兮，见之不忘。我对舒儿小姐倾慕已久，不知舒儿可否给我这个机会，与我共度余生？
。哥，你这是干什么呀？欠债迟早是要还的。怎么着，小子？你还想跟我过几招？你是金叔的哥哥，我们不是敌人。你少跟我废话！敢欺负我妹妹，这就是你的代价。大舅哥，你真不客气啊！怎么样，哥？哥，金叔，去。干嘛呢？我可没让他伺候我。你们他？啊，大舅哥说什么都是对的，自愿的。家里我都安排好了，初二，我出趟远门，你照顾好自己，别让我担心。知道了，哥。嗯，珍珠，小姐就拜托你了，有事找张副官。哎呀，知道了，知道了，我不是小孩了。嗯、还有，我不在期间，离姓沈那小子远点。快走吧，啰里吧嗦的，快走！走了，走。珍珠，我要铺床睡觉了。这丫头跑哪儿去了？今天怎么这么奇怪，一个人都没看见。这是什么地方啊？怎么办、啊，少爷？这样，你去前门守着，有人来了，你就通知我。啊，快！那边。你们。去追。
，你的伤口还在流血。大宝，我没事。你告诉我，大哥大嫂今天晚上在哪？在屋里，一直没出去过。先忍一忍，啊、再忍一忍，少爷。大宝，我没事，你去照顾珍珠，把她安顿好。大宝，去照顾珍珠。杀不死，我让你们吃屎的吗？还有那个沈玉，啊！滚！滚！少帅，金叔被人抓走了，真的，被沈玉抓走了。起来，你就不怕伤口裂开吗？所以，谁要杀你？沈月，我跟你做个约定吧。你帮我找出凶手是谁，我帮你争取遗嘱。我们之间还需要约定啊。
你想做什么都行。你吩咐，我照做就行。还有一个我觉得比较奇怪的是，我哥给我安排的副官莫名其妙就消失了。那个副官肯定有问题，得查。嗯。只是可惜了，我精挑细选的花，我给你买的花，都被杀手毁。那你为什么会出现在了我家？正好救了我。说起这个，我想起来了，我就是收到了一封有你署名的信，我才赶过去的。你连这种莫名其妙都不知道是谁写的信你都信？就算是只有一封信，只要是跟你有关的一切。都要确认。沈大公子，人证物证都寄给警方了吗？嗯。好，这次别再搞砸了。上次的事情就是教训。这次我希望你们能够顺利办到审。那是当然，我们一定尽力。你们放心，董事会那边我会预先打电话，只要沈月出事，他们定会助你重新上位。太好了！还有，你的那些烂账，我都给你处理干净了。谢陆会长，回去吧。谢谢，一定办好。等你家夫人就说，明天店里会派人登门重新量尺寸。啊，好，去吧，告辞。沈玉，有人举报你窃取商业机密。经过我们调查，人证物证俱在，现关押你。窃取商业机密，什么意思？说清楚。十二少，请吧。到了就知道了。好。沈月，沈月，叔叔，我可能出不去了。他们想要我死。怎么会这样？我去找我哥。先坐下。我有话对你说。叔叔，能不能答应我一个遗愿？你答应我好吗？你别吓唬我。答应我。你想做什么？你能不能再吻我一次？好了，你牵了谁的手，替谁挡了风？再不属于我的时空，又和谁相拥？想我。你耍我，亏我还这么担心你。没有，叔叔。还撒谎？真的，真的，真是真的。是不是我刚刚打你的时候碰到你伤口了？伤口不碍事，真的。见到你真好，怎么会这样啊？到底是怎么回事？你放心吧，我自己的事情，我自己会处理好。那你下一步打算怎么办？我已经提交了当堂对质的申请，届时一较高下，便知分晓。
钥匙，杀手的事情，我还没有来得及帮你去查呢。要不你快回去吧，免得让我担心。那我先回去了，你一个人自己要小心。快回去吧。嗯。江阿门不信啊，这种事你也做得出来？大嫂怎么就知道是我偷的？你就这么肯定？这嫌疑人是你又不是我。请二位说明一下自己的情况。陆会长，我约在一个月前想出这个方案的，不料公司出现了点财政问题，便没有推出。就在一个星期前，我突然发现公司的商业机密不翼而飞，随后恒益商行便推出了这个方案，我们也证实了主推人就是沈玉。我想问一下黄先生。你怎么就能证明这次方案是你的？方案我看了，漏洞百出，明显是套用了其他人。明明是我的方案，是你套用的我。好，既如此，我们就来比一比。麻烦会长给一个新品，我们各自写方案，看看是谁写的好。若是我赢了，请会长。严查黄志。好，这是最新的新品介绍。你们谁在三十分钟内做出最好的策划方案，谁就算赢。开始阐述，王先生，请吧。鄙人不占你的便宜，你请。好，以下就是我的阐述。我打算邀请我们全国知名的模特，穿上当季的衣服，在众多合作伙伴和消费者面前走秀。这样不仅可以展现我们当季的潮流元素，还能直接的引导消费者购物，让更多的消费者了解我们的新品。同时，我们还能通过模特的肢体语言展现服装的内在生命力。而且我看了这次的新品，我们的主攻方向应该是款式设计、样板设计、色彩和面料等方面。人们在选购服装的时候啊。最注重的是服务、细节和个性。我们在选衣服的时候，最注重的就是符合自己气质的东西，追求的是流行和时尚。因此，在设计服装时，必须要注重服装整体的美感，要结合造型、色彩、材质等各方面的要素，从而做到独特、亲民、美观三大要素，以强调实用、简约、和谐而又不失优雅的。协调统一，王志先生，您请。二弟还是很棒，那你更不该投人家了呀。大嫂，我发现，在拉我下水这个事上，你很上心嘛。好了，真相大白了，沈云先生。我代表商会给您赔个不是。至于黄志，我会把他交由警方处理。对了，沈玉，这个方法真的可行吗？当然。
陆会长，我们该怎么办呀？放心吧，没有证据，他们不会把你怎么样。这，这，好了，我先走了。要不我还是回家吧，我在你家住也不是那么回事儿。这怎么了？住你男朋友家不行啊？你是前男友。前男友是吧？行，那你回去吧，到时候半夜被人袭击了，可别半夜来找我。啊！啊真走啊？开玩笑的。你要出去了。再被杀手袭击，我会担心的嘛。上次救你，都是运气好，不是次次都那么好运的。所以你还是留下来吧。那既然这样，我就勉为其难的待在你家，等到我哥回来吧。这就对了嘛，我还有很多事情想要拜托你呢。走好。服装发布会，嗯，上次我在商会对峙时提出的方案，现在终于可以实现了。那好吧，我就勉为其难的帮帮你。谢谢。看来我们是盟友。盟友，对，敌人路险之。少爷，工厂出事了。你别着急，慢慢说。走。我干了，干了，干了。谢总，胡师傅，您这是干什么呀？老板，你们天天存那个设计图，哎，我们压力也很重呀。你就给这么一点钱，我们干不了的。哎，这也不是解决的办法。你撂挑子算怎么回事？加钱，或许我们还能够重新考虑一下。对呀、啊，对呀、啊，我们要休息，我们要休息。加多少？每天工作不能那么长，每周保证我们两天的休息时间，每人每月再加五十元。对，对，对，对，对。五十？嗯，整个商行都没这么要价的。你不出，有人出。哎。行吧，你去找那冤大头去吧。哎，好了好了，你先别着急，我出来。胡师傅，你也算是这家商行的老人了。狮子大开，这呼都可就这么大。您今天要是这么做事的话，明天整个大街小巷可都出现您的光辉事迹了。你你威胁我？哎哎哎，师傅，哎呀，别当真嘛。师傅，咱们坐下聊。来来来，我这个好好的呀。叔叔有办法。胡师傅，我刚才说的呢，只是一种解决方案。少爷他知道您辛苦，特别体谅您。刚才还跟我说呢，我们研发出一种新的方案，就是你们设计部和销售部相结合的方案。简单来说呢，就是衣服开始销售后，师傅们设计的真厉害，挑三款当月销售额前三的，可以获得这件衣服百分之一的红利。厉害，当真，当真，真厉害呀！他不是蒙我们吧？哎，不是啊，少爷在这儿呢，怎么会说假话呢？就听金小姐的。好，很好，谢谢沈老板，谢谢金小姐，还愣着干什么？上班去。上班，上班。辛苦啦。你真好，我帮你看看手相。对，这是事业线。是这条吗？啊，对，这条。嗯。这个线。这条是事业线吗？对，这条是事业线。旁边还有。这条是爱情线。
我才不信你说的呢，这是不信的。你看我打你！你的手段也没有高明到哪里去。那你可不能怨我，是你的对手太强。不过，也只有舒尔可以跟我如此博弈，甚是开心。后面怎么办？ 听说他们要举办的服装发布会，请了当红影星黄莹莹。是的，机会这不就来了？哎，你说。胡师傅在你家干了这么多年，早不闹事，晚不闹事，偏偏这个时候闹事。你的意思是，胡师傅是故意的？显然。放心吧，明天的事情我会处理好的，保证会让叔叔满意。不行，明天我还是跟你一起
听说为了沈少爷这次的活动，金小姐今晚亲自展示呢。才子佩佳人，般配般配。感谢各位来宾的光临，我是恒裕商行的沈玉。本次为大家展示的是恒裕商行春夏季度高级定制系列。恒裕商行倡导多元化，融合多种传统的技艺是首创。我们将品牌血液中的匠心精神，幻化成精美的时尚艺术，供大家欣赏。欢迎来到本次发布会。品牌名字叫“指尖匠人”，有请。哎，这就是那个策划满减的天才。嗯，想必这次会更精彩。好久不见啊！你的状态真好。哎呀，过奖了。你声音越来越好啊！<笑>谢谢。你们沈家不愧是商业巨头，这活动精彩呀、啊！啊，是。谁说不是呢？好。放下来吧，不放，保护叔叔，人人有责。这里已经没有别人了，没事，这不是正好吗？这不是意外，肯定是有人故意的。等等，没能如你所愿，是不是很失望啊？金小姐怎么会知道我想要什么呢？你费尽心思挑唆胡师傅，又请走黄小姐，划坏我衣服。不就是想让这场服装发布会被破坏吗？我不知道你在说什么。别演了，我又不是不懂你想的那套。你这么做究竟是为什么？我就是不想让他留在你身边。怎么了？你要是喜欢他，就自己光明正大的争取啊！我又不怕你抢。别尽用这些上不了台面的手段，行吗？我上不了台面
。金小姐，你假装失忆，故意留在他身边，再利用你金家的身份，威逼利诱。你才是好手段，不是？能不能不要在你脑海里想这些乱七八糟的东西啊？沈玉，他就是想利用你，他还威胁我，让我不离你远点，他就要踏平我白家。你真是不分青红皂白啊！行，你能说，你说的多，你牛气，你了不起。你白然然，我们都知道，我们之间没有任何感情，你我不过是错牵了姻缘罢了。我只爱叔叔一个人。以前不是这样的，白冉冉，认清现实吧，不要再为一个不爱你的人费尽心思。你好自为之吧，以后不要再来打扰我们了。爸。诸位，三个月的考核期已经到了，我们的沈二少爷真是才智过人，别具慧眼，尤其是对我们的服装行业，自从他的创新改革之后，咱们的业绩蹭蹭上涨。啊，我们来恭喜沈二少爷。好了。我现在宣布，按照前任董事长沈耀文先生的遗愿，将恒裕商行交由沈玉少爷继承。凭什么？我对商行尽心尽力，为什么他是董事长？沈大少爷，结局已定。毕竟，商行还是需要有能力的人才能长久发展。谁是谁，还不一定呢。大宝，哎，少爷，哎，忙什么呢？哦，这是张副官今天送来的贺礼，还有红酒呢。这个老家伙，还挺懂事儿，挑一瓶好的。晚上给叔叔尝尝，好嘞。好了没有？他们要回来了。哎呀，好了，晚上这就好了。想着不会有，他就能完蛋了。只要他敢动那丫头，金少帅一定不会放过他。到时候我们就能顺理成章拿回。叔，你怎么了？你喝这么多呀、啊？回来了。事发突然，我得到消息后就立刻联系你了。感动我妹妹，沈玉这家伙花言巧语的，舒儿心思纯良，我怕她招架不住啊。到底怎么回事？她就是这么喜欢我妹妹的。我就怕她是心灵扭曲，她越是得不到的东西，她越是要毁掉。金兄，舒儿处境堪忧啊。哼。昨天晚上应该是被人下了药，昨天的那瓶酒有问题。不过，能在这个房间里，能对我们动手脚，应该也没有几个。哦，哦。干嘛？起床了？你不得对我负责啊？乖，昨天晚上发生的事，就全当没发生过。好
啊，你个金叔！昨天晚上你可不是这个样子的。玩够了吗？没有，你得对我负责啊！别在那儿絮叨，快点起床，给，快穿。出来，哥，哥，啊、敢欺负我妹妹，你信不信？我现在就崩了你！别伤害他。你是怎么回事啊？我都说了很多遍了，是沈玉他救了我呀。我先告诉你，我为什么在这里。你外出当晚，我就遭遇了杀手追击，我跟珍珠都受伤了。那天晚上也不知道为什么家里一个人都没有。在最危急的时候，多亏了有沈玉，是他救了我。大哥，你有没有想过几个问题？第一，为什么你前脚刚离开金府，后脚叔叔就遭到了刺杀？第二，全府上上下下，为什么只有叔叔和珍珠受伤？还有，叔叔在遭到刺杀的时候，您的副官和士兵们他们在哪？这些问题如果不解决，难道叔叔要一直活在这些威胁和危险之中吗？哎，等等，三更半夜你跑我家来干嘛？因为我收到了一封信。你闭嘴。沈玉他是收到了一封陌生人寄来的信，寄件人写的是我的名字，上面还写了见面的时间和地点。他以为是我约的他，他才过来找我的。他信上面的时间和我遭遇杀手的时间几乎一模一样。所以，你如果遇害的话，他就刚好在那个时候。是。玩这套，真是活腻了。张副官，是，给我查。等一下，哥，那天晚上你有调走张副官吗？没有啊。你们这什么意思？你小子，怎么回事？少帅。到底怎么回事？谁是幕后指使？说，说，少帅，对不起了。少帅，我有个不情之请，不知是否方便直言？那就别说。金少帅，我们也是替金小姐着想，他们二人已然有了夫妻之实，应该啊，早日完婚才好。我问你话了吗？现在就崩了你！石玉，你怎么
能如此下作？陆显之，你又是以什么立场训斥我？你该死！住手！你们两个，关于我和沈玉的事，知道的挺多啊。大宝，哎，来，喝一杯。啊，不要，你喝一杯嘛。哥，哥。